Ciao da Avsim, rieccomi con un video post partita della Juventus a pochi minuti dalla fine della partita, non in diretta dopo non so quanto tempo, anni probabilmente. Oggi, questo 17 marzo, partita alle 12.30, siccome Sky ancora ce l'ho, ho detto la guardo, tra l'altro ho guardato la partita in diretta seguendo in diretta la live reaction degli amici su Juventus TV e eh, vabbè le risate è stato piacevolissimo eh, perché per il resto cioè se guardiamo alla partita non c'è stato calcio non è stata una partita di calcio anche per via del Genoa quindi c'era veramente pochissimo di cui godere di cui stare bene quindi ringrazio, eh, ringrazio Stefano, Marco, Giovanni perché veramente è stata spassosissima la live reaction eh, anche con la disperazione giustamente che si tramuta in qualcosa di sarcastico nel, nel macabro generale quindi 0 a 0 0 a 0 ma eh, giustamente diranno eh però se fosse entrato il tiro di Ken eh però se fosse entrato il tiro di Ealing eh, però se fosse entrato il tiro di Vlaovic eh, o magari anche il colpo di testa eh, anzi i due colpi di testa di, di Vlaovic eh, quello che era molto molto difficile tra l'altro in avvitamento e che è andato di poco fuori quello che sembrava più facile ma era anche più complicato quando l'ha presa schiacciata dietro e la sparata alta tutte cose successe nei minuti finali ovviamente con questo climax con questo crescendo di situazioni di occasioni eh, di volume di gioco offensivo eh, mentre per tutto il resto della partita per non so, 60, 65, 70 fate un po' voi non è successo praticamente nulla quindi si dirà questo Vlaovic eh, sereno, Vlaovic molto sereno, ma come molto sereno Chiesa, Vlaovic che si fa espellere per doppia protesta all'arbitro in pochi secondi su un giustissimo fallo in attacco, cioè obiettivissimo fallo in attacco, anzi diciamolo non c'è stato nessun episodio arbitrale, assolutamente nessun episodio arbitrale, non, non c'era nulla, forse, forse ci poteva essere nel secondo tempo perché hanno mandato un replay mi minuscolo e non ho capito un contatto in area della Juve su un giocatore del Genoa, ma non si è capito. Per il resto, arbitraggio pulito, non è successo neanche nulla di particolare. Vlaovic è serenissimo quindi a farsi espellere. Come serenissimo Chiesa che all'inizio della partita già comincia a gesticolare e a parlare con i centrocampisti, con i compagni, dicendo nessuno si smarca. Eh, sereno anche Locatelli, mi è sembrato molto, molto sereno nel partecipare a questa partita. Tutti molto sereni. Evidentemente questo ritiro deve aver funzionato alla grande, no? <ride> un ritiro che, a quanto dice Chiesa e quanto dice G Giulio, Prima della partita è stato deciso dall'allenatore e con l'allenatore, anzi con l'allenatore più che dall'allenatore, è un ritiro utilissimo, no? una giornata in più, una notte in più eh, in continassa in Jay Hotel per fare cosa? Rasserenarsi? No. Ricompattarsi? No. Ritrovare lo spirito di squadra? No, eh, almeno per quello che si è visto, eh, imparare a giocare a calcio, eh, cioè ritrovare un minimo di calcio, neanche. Allora a cosa è servito? Eh, evidentemente a nulla o forse ha fatto più danni. Ora, quello che succederà lo indaghiamo successivamente, uscirà anche un mio video successivo sul mio secondo canale per commentare le dichiarazioni post partita di Allegri e ci unisco anche un commento alle parole pre partita di Giuntoli a cui facevo rimando un attimo fa, ma restando a questo pareggio sono molto deluso del Genoa, va detto, perché il Genoa eh, ha fatto abbastanza anticalcio. Certo è che nel primo tempo, nel nulla più totale, questa è veramente la partita in assoluto penso più brutta che io abbia mai visto anche se con la Juve di Allegri faccio veramente fatica a, ad evitare di sbagliare classifica perché c'è un ammasso letteralmente un ammasso proprio di roba in basso ecco che fai fatica dice, non sai quale è peggio però è stata senza dubbio una delle partite più brutte della storia ma nel primo tempo il Genoa un po' meglio perché comunque il Genoa quando si è trattato di recuperare il pallone sembrava più vivo, più vivace, più attento in molti, moltissimi duelli anche nel secondo tempo il Genoa è andato meglio il Genoa che ha sofferto un po' a centrocampo proprio nella zona centrale perché Badel ha giocato malissimo sicuramente Gudmundson non brillante Reteghi ha dovuto fare quasi reparto da solo mi è piaciuto molto per esempio Spence De Winter sembrava un pochino frastornato rispetto ad altre partite in cui ha fatto prestazioni imperiose anche a San Siro con l'Inter però Genoa un pochino meglio nel primo tempo e infatti va anche al tiro in porta due volte nel primo tempo all'inizio della partita in situazioni tra l'altro ravvicinate nel tempo con Scesdi che fa la solita classica parata della giornata della domenica che salvano in qualche modo la partita. Poi per vedere il primo tiro in porta di tutta la partita devi aspettare Ealing con eh, pallone tra l'altro tiro in porta sfiorato 
in realtà sembrava un tiro in porta ma la palla sarebbe andata forse comunque sul palo anche senza la, pro, la, la provvidenziale deviazione di Martinez e quindi poi do, do, dozzine di corner strategie d'attacco ridotte a cosa? cross la strategia d'attacco è cross ma cross dalla tre quarti cross dalla tre quarti quindi chiunque si trovi sulla tre quarti che ci sia Kostic altra partita opaca sostituito e quindi ci va Ealing che però deve fare anche il terzino oppure ci si ritrova Chiesa oppure ci si ritrova Gatti perché Gatti in questa Juve fa l'ala oppure ci va Cambiaso finché non viene spostato Mezzala e di tutto di più comunque la strategia è cross Cross sistematico e stavolta non è andata bene. 200 corner, 200 cross e non ha funzionato. Hai visto che succede a giocare contro squadre rannecchiate, chiuse e schiacciate nel proprio terzo difensivo, nella propria area di rigore a fare accumulo di massa corporea? Hai visto che succede? Questo, che non riesci a segnare. E dopo cosa vuoi venire a dire e a ricriminare? Che hai giocato meglio e avresti meritato di vincere? Cioè stiamo ancora dicendo, veramente qualcuno ancora ha intenzione di dire e dirà che la differenza nella prestazione, nella valutazione di una prestazione della Juventus può essere data dall'aver attaccato o meno, cioè dall'aver alzato o meno il volume del gioco offensivo, la quantità delle occasioni da gol, delle azioni d'attacco, anzi prima che occasioni da gol, nei minuti finali contro un Genoa che con questo punto si avvicina alla salvezza, anche se non è ancora salvo e non ha praticamente giocato la partita, cioè la, il discrimine è questo, se attacchi o non attacchi, stiamo ancora a questo, cioè la soddisfazione eventualmente ci può essere perché si è attaccato, perché si sono presi due pali, perché Vla Vlaovic avrebbe potuto segnare, stava per segnare, di questo parliamo? Direi che è veramente troppo poco. Dovremmo iniziare, si sarebbe dovuto iniziare già da mesi, ma lo sappiamo che con l'ostacolo eh, dato dai, dai giornalisti anche nel non parlare di calcio, gli stessi giornalisti che adesso sono precipitosamente scesi dal carro di Allegri e, e, e strizzano l'occhio ai tifosi eh, insoddisfatti finora, no? Ma è, è da mesi che si sarebbe dovuto parlare invece di che cosa si fa anche quando si attacca. Perché questa è una squadra che non sa letteralmente cosa diavolo fare. Non sanno nulla, non sanno sviluppare in nessun modo, prova ne è quel paio di transizioni eh, con, la di con il Genoa un po' più scoperto in cui o si è sbagliato il passaggio o si è, o o si è subito un recupero difensivo e su questo eh, è, ha giocato, ha giocato abbastanza, hanno giocato comunque abbastanza bene eh, i, i difensori de del Genoa, soprattutto Spence, ripeto che mi è piaciuto in, in fase difensiva, nel ripiegamento, ma comunque una lentezza generale. Una partita iniziata in maniera eh, raccapricciante, eh, palloni passati ai tabelloni pubblicitari da parte di entrambe le squadre, il giro palla estenuante e disgustoso della Juventus per minuti e minuti e minuti in orizzontale tra i tre difensori, eh, eh, Danilo, Bremer, Gatti, Gatti, Bremer, Danilo, a volte si frapponeva Locatelli, poi nel secondo tempo la genialata, l'illuminazione tattica, si riesce a passare il pallone da Danilo a Gatti senza passare per Bremer, incredibile, si intromette Locatelli che la passa direttamente a Gatti poi i cambi di Allegri i cambi molto anticipati rispetto al solito già prima, abbondantemente prima del sessantesimo li stava buttando in campo tutti e tre, eh, Ildis eh, Ealing e eh, chi altro è entrato? Ildis, Ealing e Rabiot li stava buttando in campo subito quindi evidentemente è dovuto correre ai ripari ma questo è stato un primo tempo da esonero immediato, è stato un primo tempo da esonero, cioè dopo una Do dopo un ritiro, dopo 6 punti in 7 partite, la squadra entra in campo così, la squadra en entra in campo senza il nulla, il nulla più totale, errori su errori, eh, piattume, incertezze, incertezze, scarsissima qualità, tu già devi cacciarlo nell'intervallo, poi non viene cacciato, gli si consente di fare discorso, si gli si consente di, di parlare, e che cosa ha detto ai giocatori, cosa può aver mai detto ai giocatori? Il nulla perché torna in campo ed è lo stesso schifo di prima E scusatemi ma è veramente schifoso Cioè è stata veramente una partita inguardabile Veramente inguardabile E dopodiché 10 minuti e già pensi di fare il cambio Già vai a fare il cambio Allora qual è il problema? Il problema qual è? Che non è mai colpa sua Non è mai colpa sua E quindi per far vedere che non è colpa sua Fa tre cambi per dire Sono insoddisfatto di come stanno giocando E quindi butta in campo tre giocatori Ora Rabiot non cambia letteralmente nulla Nonostante un McKenny inguardabile pure lui più di tutto il resto della squadra e non sono sorpreso visto che lo avevano paragonato a Pirlo solo una settimana fa. 
eh, quindi no, non un grosso cambio. Ealing rispetto a Kostic un pochino meglio, soprattutto in attacco, ma perché Kostic anche lui inguardabile, rispolverato per questa partita, non si sa perché. Ildiz è l'unico che è entrato veramente bene, a prescindere da come abbia potuto e saputo giocare Chiesa, che ha avuto una scarsa intesa persino con Vlaovic, ma anche altri che si intendono male. Quanti cross, quanti passaggi anche bassi nell'area di rigore del Genoa sono stati facile preda del portiere o di difensori del Genoa. Questa è la disorganizzazione totale. Questa è una prestazione che anche se fosse vinta e si è rischiato di vincere la Juventus, ma quanto sarebbe valsa questa vittoria? Quanto sarebbe valsa? Nulla! Cioè dopo una prestazione del genere non cambia niente se vinci, perdi o pareggi, perché la partita sta nella prestazione, inaccettabile, e per l'ennesima, ennesima volta, una prestazione inguardabile, veramente ma un'offesa totale al calcio. Ripeto, purtroppo anche il Genoa, però posso anche capire... Posso anche capire, nella mia ritrosia all'anticalcio, non lo accetto comunque, non lo accetto perché il Genoa avrebbe dovuto essere capace di fare dei contropiedi dignitosi, di ribaltare il fronte in maniera veloce, senza paura, con coraggio, visto che un pochino di gioco anche nel secondo tempo a ridosso dell'area della Juve si è visto, un pochino con Gudmundsson, ecco, magari mi è piaciuto a proposito anche un po' Miretti che dentro l'area di rigore è stato l'unico nel primo tempo che si è mosso un pochino meglio, a tratti sembrava l'unico che stesse giocando a calcio di cosa stiamo parlando però da un'altra parte c'è da capire non essere d'accordo ma capire comprendere anche se non condividere la strategia di Gilardino eh, stai pareggiando 0-0 vedi una Juve che comunque è forte ed è fortissima negli uomini nei calciatori è fortissima questa squadra tranne qualcuno tipo insomma Gatti, Danilo Locatelli che abbiate bontà ma non, non ce la faccio proprio a considerarli veramente dei giocatori forti anche per come sono stati disallenati e non allenati di recente e quindi ti metti lì, ti metti a fare barriera ti metti a coprirti perché a questo punto un punto senza manco tutti i tifosi all'Allianz Stadium è veramente d'oro, quindi non c'è da biasimare più di tanto, non mi piace lo stesso, non lo condivido, lo trovo comunque irrispettoso nei confronti del calcio, quello che Gilardino ha chiesto e ha fatto fare ai suoi giocatori, però punto a capo, ma quello che fa il Genoa è accettabile però per essere il Genoa, è quello che fa la Juve che non è accettabile per essere la Juventus. Quindi eh, di che cosa si vorrà parlare adesso? Dei due pali, ripeto, delle occasioni sfumate? Che cosa realmente si voleva fare in campo? Nulla non si è capito. Poi gli altri cambi, entra UEA dopo che Cambiaso era passato, mezzala, poi viene tolto eh, perché eh, appunto entra Ken, Ken che, cioè, adesso ci si meraviglierà che un attaccante della Juventus al novantesimo vada a recuperare un pallone, si ritrovi un pallone tra i piedi al limite dell'area di rigore e calci in porta. Di cosa stiamo parlando? Di, che, di cosa si vuole parlare? È, è, è il nulla, ma al tempo stesso è qualcosa di basilare. Qualcosa che dovrebbe essere basilare, ma neanche dovresti arrivare a quel punto lì. Una prestazione quindi inguardabile, una prestazione vergognosa, inaccettabile, squallida, ma soprattutto inaccettabile per quello che è stato il racconto di questa settimana. Nella quale, vi ricordo, la Juventus è tornata ad allenarsi mercoledì, perché risulta che martedì hanno fatto giorno di riposo. Potrei sbagliarmi, ma un giorno di riposo comunque l'hanno fatto. O lunedì o martedì. Forse hanno, sono tornati ad allenarsi... Martedì ne dubito perché lunedì dovrebbero aver fatto scarico, comunque sia è stata una settimana tutto sommato breve quindi non è stata neanche una settimana, in, 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 culminata, terminata con questa sorta di ritiro che in realtà è stato un giorno e una notte in più, nulla di particolare, serviti a cosa? Ripeto, a cosa? Praticamente a nulla, ora le decisioni le prenderà chi le deve prendere e prenderà quelle che deve prendere, fatto sta che chi può essere soddisfatto di una prestazione del genere? E ripeto la squadra è forte perché in ogni azione si vede qual è il potenziale inespresso di questa squadra. In ogni azione il potenziale è espresso di questi singoli e che fanno quello che riescono a fare non essendo allenati, non essendo allenati e quindi un sacco di duelli persi, Bremer anche che non, non, non ha fatto certamente una partita perfetta, Danilo ancora peggio, Gatti messo lì a fare l'ala che deve crossare e per tutto il primo tempo a destra non si attacca praticamente mai. Eh, si attacca solo, solo dalla sinistra sfruttando anche Chiesa ma quali sono gli schemi, quali sono le geometrie possibile che poi con un Genoa completamente chiuso nel suo terzo difensivo prima dell'espulsione di Vlaovic non si riesca a velocizzare un po' il giro palla e non si riesca a fare qualcosa di diverso che passare il pallone all'uomo libero dove non ci sono smarcamenti per cui l'uomo è libero solo perché i giocatori del Genoa decidono di lasciarlo libero allora così fai comandare l'avversario, quando non sei tu a prenderti lo spazio, ma sei tu a subire la decisione dell'avversario di lasciarti quel margine di spazio lì, quei centimetri lì, che non sfrutti neanche, perché non c'è movimento, non c'è velocità, non ci sono trame, non ci sono schemi, e anzi, al di là degli schemi che possono anche non esserci, non c'è proprio l'organizzazione per far circolare il pallone. E ci si riduce, ripeto, ai corner quando ti capitano e ai cross dalla tre quarti, sperando che qualcosa accada, sperando che gli avversari sbaglino fondamentalmente. 
e gli avversari hanno pure sbagliato qualcosa eh, perché nella, nelle letture difensive ci sono stati degli errori ma d'altra parte sono il Genoa per il resto boh, eh, da segnalare magari nel primo tempo in positivo che in alcune situazioni la Juventus aggrediva l'area di rigore con 4-5 giocatori ma ripeto non è questo perché secondo me si è sbagliato proprio il punto di osservazione da mesi che si sente dire sì però eh, pareggio, sì però sconfitta, sì però si è attaccato. Eh, ma che significa attaccare? Buttare il giocatore lì davanti? Questo sarebbe un cambio di atteggiamento? Non c'è pressing, non c'è alcun pressing e con pressing intendo reparti interi, pezzi di squadra che vanno ad aggredire per recuperare il pallone. Non gli uno contro uno che sempre capitano per cercare di, di, di recuperarla o magari l'interdizione. Nulla di tutto questo, non c'è pressing, non c'è stato alcun baricentro alto se non perché il Genoa si è rintanato dietro e quindi giustamente eh, eh, hai campo libero e vai lì davanti ma non era un atteggiamento scelto e predeterminato tanto che nel primo tempo non si è visto, il primo tempo è stato assolutamente equilibrato anzi squilibrato in favore del Genoa per quanto riguarda ripeto, le occasioni da gol ma pure per quanto riguarda il gioco, le intenzioni, la voglia, l'applicazione e poi non c'è pressing, non c'è organizzazione, non si sa che cosa fare del pallone, non si sa come attaccare, tutto ridotto al cross è veramente qualcosa di inaccettabile. Ora, chiudendo, i giocatori hanno giocato contro, i giocatori eh, hanno dato il massimo, i giocatori volevano vincere, i giocatori non volevano vincere, è difficile dirlo, io credo che semplicemente ormai sia una squadra totalmente disallenata, per cui anche volessero e magari hanno anche cercato veramente di vincere questa partita, almeno alcuni di loro non sono in grado di farlo. Anche se vogliono non sono in grado di farlo e di conseguenza non sono neanche in grado di autosabotarsi o di sabotare la Juventus per sabotare Allegri, che adesso seguirà il destino che seguirà. Quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto eh, augurandoci che vincesse il calcio, purtroppo il calcio non ha vinto oggi, non ha, vinto, ha vinto un po' nel senso che comunque non ha vinto la Juventus e, e non c'era veramente alcun merito in una vittoria per come ha giocato, ma assolutamente. Purtroppo non si può neanche dire che il Genoa ha meritato di pareggiare e che quindi sia stata una partita in qualche modo salvabile dal punto di vista dei valori del calcio però eh, quantomeno il calcio non ha perso diciamo che qualcomeno, quantomeno non ha perso vi ringrazio per l'attenzione e per la fiducia eh, confermata dopo tanto tempo in un post partita che non arriva il giorno dopo e eh, a visione, eh, diciamo, con, con la visione della partita indifferita ma con la visione in diretta buon dibattito nei commenti ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore